హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు శాండ్విచ్ అర్బర్ కిచెన్ ప్రోగ్రామ్ కు స్వాగతం ఈ రోజు నేను చూపించబోయే రెసిపీ మామిడికాయ రసం అండి ఇది సమ్మర్ స్పెషల్ మామిడికాయ రసం ఇట్లా చేసుకుంటుంటే సమ్మర్ లో ఉడుకు తగ్గుతుందండి దాని ప్రాసెస్ చూపిస్తున్నాను ముందుగా కుక్కర్ లో నీళ్లు పోసుకుని ఒక గిన్నెలో మామిడికాయని పెట్టుకుంటున్నాను ఇవి స్టవ్ వెలిగించి కుక్కర్ పెట్టేసుకున్నానండి అది నాలుగైదు విజిల్స్ వస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు కావలసిన పదార్థాల్లో మనకు బాయిల్ అయిపోయిన మామిడికాయ చూ ఎంత బాగా బాయిల్ అయిపోయిందో చూడండి నాలుగైదు విజిల్స్ వస్తే సరిపోతుంది అది చల్లారిన తర్వాత మాత్రమే మనం స్మాష్ చేసుకోగలుగుతాం పక్కన పెట్టుకోవాలి కాసేపు చల్లారే వరకు టెంక తీసేస్తున్నానండి స్మాష్ చేస్తున్నాను నేను మనం ఆ ఈ గిన్నెలో ఉన్న వాటర్ ని పారబోయక్కర్లేదండి మళ్ళీ అదే వాటర్ తో చేర పెట్టుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుందండి ఇది హెల్త్ పరంగా కూడా చాలా మంచిది మనకి వేసవకాల ఉడుక అనేది బాగా తగ్గిస్తుందండి మామిడికాయ చారుని ఎక్కువగా చేసుకుని తింటే మామిడికాయ చారు బదులు జ్యూస్ కూడా తాగచ్చండి ఇలా మామిడికాయని ఉడకబెట్టుకుని స్మాష్ చేసుకుని జ్యూస్ కూడా తాగచ్చు మనం బయటకి ఎక్కడికైనా వెళ్ళి వచ్చినప్పుడు ఎండ దెబ్బ కొట్టకుండా ఉండాలంటే మామిడికాయ జ్యూస్ తాగితే చాలా మంచిది ఇప్పుడు నేను ఇదంతా స్మాష్ చేసి పక్కన మనం ఉంచుకున్న వాటర్ లోనే పెట్టేసుకుంటున్నానండి ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని అందులో పోపు యాడ్ చేస్తున్నాను కొంచెం ఆయిల్ వేసాను ఆయిల్ వేడెక్కాక పోపుని యాడ్ చేస్తాను ఎండుమిర్చి ఆవాలు మెంతులు ఇంగువ వేసాను అది బాగా వేగే వరకు కలుపుకుంటూ ఉండాలి ఇది చాలా స్పెషల్ అండి సమ్మర్ కి మన వారానికి రెండు మూడు సార్లు ఇలా చార్ చేసుకుని అన్నలో తింటే సాంబారు కానీ ఇంకా మామూలు టమాటా రసం కానీ దానికన్నా చాలా బాగుంటుందండి ఇది పోపు వేగిపోయింది దాని పక్కన పెట్టేసుకుని మనం ముందుగా రెడీ పెట్టుకున్నాం కదండి మామిడికాయని బాయిల్ చేసే వాటర్ లో పెట్టుకుని అది స్టవ్ మీద పెట్టుకున్న ఒకసారి దానికి పసుపు ఉప్పు యాడ్ చేసేసాను ఎక్కువ సేపు ఏం బాయిల్ అవ్వక్కర్లేదండి కొంచెం బాయిల్ అవుతే సరిపోతుంది నేను బెల్లాన్ని యాడ్ చేశాను బెల్లం మనకి ఎంత కావాలంటే అంత చూసుకుని వేసుకోవాలి క్వాంటిటీ సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసేసాను ఇవి కూడా నేను సన్నగానే తరుక్కున్నాను కొంతమంది తీపి ఇష్టం లేని వాళ్ళు బెల్లం కొంచెం తక్కువ వేసుకున్నా సరిపోతుంది బాగుంటుంది ఇప్పుడు అది కొంచెం మరుగుతున్నప్పుడు మనం పోపును పక్కన పెట్టుకున్నాం కదండి ఆ పోపులో ఎండుమిర్చి మనం ఇలా నలిపినట్టు చేసి వేస్తే కారం వస్తుంది చారుకి చాలా టేస్ట్ గా కూడా ఉంటుంది ఇగో నేను ఎండుమిర్చి నలుపుతున్నాను చూడండి అట్లా స్మాష్ చేసి వేయాలన్నమాట డైరెక్ట్ గా ఎండుమిర్చి వేయకుండా కొంచెం మనకు మామిడికాయ పుల్లగా ఉంటుంది కదా ఇలా స్మాష్ చేసి వేసి ఏమవుతుంది అంటే కారం పట్టుకుని చార అనేది చాలా బాగుంటుంది ఇది హెల్త్ పరంగా చాలా మంచిది అంతా మనం వేసేసిన తర్వాత ఒకసారి కలుపుకోవాలి ఒక రెండు పొంగులు వస్తే సరిపోతుంది ఎందుకంటే బెల్లం కరిగే వరకు ఉంచుకుంటే మనకు సరిపోతుంది ఎక్కువ మరగాల్సిన అవసరం లేదు మామూలు రసం లాగా మనకి ఇది కొంచెం రెండు పొంగులు వస్తే ఇట్లా బాయిల్ అయినట్టు అయిపోతే రెడీ అయిపోయినట్టే దీంట్లో చాలా మంది ఉల్లిపాయలు కూడా యాడ్ చేసుకుంటారు నేను యాడ్ చేయలేదు ఉల్లిపాయలు పై నుంచి సన్నగా వేసుకోవచ్చు మనకి మామిడికే రసం రెడీ అయిపోయింది చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్ గా వచ్చిందో ఇది వేడివేడి అన్నంలో తింటే చాలా బాగుంటుందండి నెయ్యి వేసుకుని పిల్లలకు పెడితే కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు రోజు ఇదే చేయమని మనల్ని అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట ఇలా చేసి పెడితే ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ